हेलो स्टूडेंट्स आगर क्लस शिखे कि भावे फुरियार सीरिज थे फुरियार ट्रांसफर्मे कन्सेप्ट आसे एवं ट्रांसफर्मेशन बेपार एक्चुअलि की एंड दें उ हैड बेसिक कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट अफ डिफारेंट स्पेसेस सो उ लार्न अबाउट एक स्पेस we learnt about k space or momentum space and we were introduced to the concept of time space and the corresponding frequency space or physically more significant the energy space right even the way of mapping and reverse mapping between the spaces is called fourier transform ट्रांसफर्म this is fourier transform of fx and uh, what will be the fourier transform of ft बेसिक फिजिक्स कन्सेप्ट क्योंकि विभिन्न जगह एप्लीकेशन आज जमीन सीगनल ट्रांसमिशन सीगनल ट्रांसमिशन समस्त सैंटिस्टरा क्च करें ता अब एक स्लाइट भेरिएशन यूज करें ओजन नान रकम कन्सेप्ट अनुजाई नान रकम बेपार आज क्योंकि से यूज करब जो कोवान्टम मेकानिकल सीगनीफिकेंट बिकज हुईर फिजिसिस्ट फर्म क्या बोर्ड जैगा मत जो एक रखी लास्ट लेक्चारे दिए कैकटा बेसिक एक्साम्पल जेखान बुझते पर ह्वाट इज द फिजिकल सीगनीफिकेंस 
of Fourier transform. एक एक कोड़े आशी प्रथमे आम्रा आशी Fourier transform of Gaussian. According to our formula, not to the word minus i k x. bit of simplification माइनस अल्फा कॉमन नहीं है ची इधर के होल स्क्वायर फॉर्म में लिख बो होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते होले जेटा माते कोटे हो बे इधर के लिख ची भेंगे ए डीएक्स ए बार x square plus 2 into x into i k by 2 alpha. So, this part this part part is a right so it is x plus i k by 2 alpha whole square minus माने a पुर जन्त नहीं है छी तार पड़े इट आम टा i square minus minus i square will be minus 1 so it is plus 1 and k square by 4 alpha square ok so transport it back to ok now let us go to the previous page and import this no you cannot import ok fine ok so let us remember this expression and write it down here so it is 1 by root 1 to pi 
hmm, kita power minus alpha k square by 4 alpha square k square by 4 alpha square and go to the power minus alpha x plus i k by 2 alpha whole square dx. <coughs> ठीक है चाहे तेरे शाम ने आमार आज चे ए पार्ट टा ए सो इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इटू तो बार माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर शाम ने आमर पाची वन पाई रूट ओवर टू पाई इटू द पावर माइनस k square by 4 alpha एटा आमरा सामने टाइप आच्छी एबाँ तार पड़े आमरा पाच्छी आपटा integration and we will soon evaluate it so let us evaluate this portion Suppose x plus okay. so let us consider x plus i k by two alpha u. इटा थोड़ा already जानी है किन्तु तो वो हमें एक बार repeat करती एवं e उठ जाएगा यह होते स्क्वायर रूट ऑफ v बाय अल्फा दिस सो इट इस वन बाय टू रूट अल्फा पी टू द पावर माइनस हाफ डीवी एंड दिस इज इक्वल टू वन बाय Okay, so here it is minus infinity to plus infinity, and we change the limits to zero to infinity because our original function was even function. So we can do this, and then e to the power minus v e to the power um, half minus one. dv which is nothing but gamma half bolo our function formula ebong gamma half equal to amra jani root pi sutorang eta holo root over pi by alpha so if we go back to our original calculation so the fourier transform finally is root of r pi by alpha pi cancels out so it is something like this Fourier transform of Gaussian is another Gaussian uh, 
ठीक है कि ना देखे नहीं माइनस के स्क्वायर बाय गुड़ाल का ओके ओके नाउ इफ वी ट्राई टू प्लॉट दिस फंक्शंस इटा के यदि प्लॉट कोडिंग दिस इज़ अ गॉसियन शुत्रंग समथिंग लाइक दिस this is x this is fx and if we plot this this is also gaussian k is the variable now the point is if alpha is increased suppose alpha becomes 4 alpha tahole jeta hobe आलफार भू बेड़े गल मान हे एट तो एक्चुअलि एक्सपोनसियल फल कर आलफार भू बेड़े जावर मान हल फलटा और आो क्यूकलि फल है इट तो पर माइनस आलफा एक्स स्कोयर तो आलफार भू जी बेड़े जाए तो अपना तड़ाड़ी शार्पलि फल कर आलफा जो फोर आलफा है तो हमें दिस उल बिकम दिस फल इज शार्पार the proper one actually yeah. so sharper fall kintu etar khetre alpha jokhon 4 alpha hoyeche bere tar mane kintu ekhane alpha ta niche ache tale etar khetre jodi alpha ta bare tahole fall ta aro slowly hobe karon alpha इनक्रीज कर मान हे वन बलफा डिक्रीज कर आलफार जगह वन बोर आलफा तर मैं सामने पैरामिटारे भूटा और कमे गे सामने पैरामिटारे भू कमे जा मान हम फलटा और फल उल बी स्लोर दैन दिस सो इट उल बिकम फ्लैटर सो इट बिकम शार्पार and it becomes flatter tar mane x space er jemon behavior hobe k space e tar opposite behavior hobe x space e accuracy joto barbe k space e accuracy toto kombe ar x space e accuracy joto kombe k space er accuracy toto barbe so this behavior gives rise to the concept of uncertainty clear now let us check some more example uh let us check the fourier transform of dirac delta function according to our formula it is a a bar derivative of the function er <coughs> property onujayi eta hocche amader fx ekhane tale property onujayi एफ जिरो बहरे चले आस एखे एफ जिरो तफ एक्स टा चीज माइनस आई के एक्स अर्थात एफ जिरो इक्ल टू वन और ये पोर्सन तो वन फ्रम द डेफिनेशन अफ डिटेक्ट डेल्टा फांगशन सूतरा Fourier transform of Dirac delta function is a fixed value, so it is independent of k. इखने कोनो k नहीं. और तब x पे से जेटा की ना प्रचोंडो definite, प्रचोंडो certain. 
केस पेसे शेटा टोटली अनसर्टेन शॉप जगह इटर भालू कांस्टेंट हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी शुतुरंग केस पेसे मैक्सिमम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी शॉप जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सो एगेन द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी इज सैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ Fourier transform. That is, uncertainty principle is nothing but a mathematical relationship between Fourier spaces. Clear? Next. ताले concept of uncertainty मोटा मोटी clear आमा देर काच्छे <coughs> next जेटा मने important physical significance of um, Fourier transform शेटा बोधाद जोन्न आमा देर के Excel function एर बोध ले एक्टु time एर function निये study कोल ले better so a very important a very important significance of Fourier transform is frequency spectrum analysis. पार्टा ढोकार आगे एक छोट जिन आगे करवश टाइम बामेगा ना से इन जेनारे एक्सर फांगशन हिसाब से हलो हाउ टू एक्सप्रेस डिटेक डेल्टा फंक्शन इन इंटीग्रल फॉर्म ये किंतु कॉन्सेप्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट देखेंगे जस्ट एक टू ट्रिक्स नथिंग मोड एंड नथिंग लेस अच्छा प्रथम तो हमारे इन्वर्स फूडिया ट्रांसफॉर्म की बोले वन बाई रूट ओवर टू पाई ए दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर इन्वर्स पुरिया ट्रांसफॉर्म अच्छा एक बार जो दी अमी इफ आई टेक माय जी के इक्वल टू वन जी के के जो दी वन थोड़ा है ताहुले डी पार्टिकुलर इन्वर्स पुरिया ट्रांसफॉर्म फॉर जी के इक्वल टू वन लुक्स लाइक दिस किंतु जी के इक्वल टू वन बोलते की बोझ आते हैं जी के र जी के टके जी के जी के टके फूडिया ट्रांसफॉर्म ऑफ एफिक्स ताहुले जी के होते हैं रोकों ए ये बंग शे जी के टके आमी वन बोले थे तार मने ए टा जी के इक्वल टू वन बोलते बोल सकते एफ एक्स इरुद्ध पर माइनस आई के एक्स डी एक्स वन बाय रूट ऑफ़ टू पाई दिस इस इक्वल टू वन तार मने एफ एक्स इर भैलू टा की होले ये इंटीग्रेशनल रिजल्ट टा वन होवा पॉसिबल 
একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে এখানে নিশ্চয়ই ডিডাক ডেল্টা ফাংশনের কিছু একটা ব্যাপার আছে একটু যদি আমি ব্যাপারটাকে ওয়ার্ক আউট করি এফ এক্সের ভ্যালুটা এফ এক্সের ভ্যালুটা কি হলে মানে গিভেন গিভেন দিস ইজ ওয়ান হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এফ এক্স কিভাবে বার করব আমরা যদি এইটা একটু ভাবি যে ডেল্টা এক্স ইটু দ্য পাওয়ার মাইনাস আই কে এক্স ডি এক্স দিস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডেল্টা এক্স ডি এক্স ফ্রম দ্য ডেফিনেশন অফ ডিডাক ডেল্টা ফাংশন এইটা হচ্ছে আমাদের এফ এক্স এক্সের জায়গায় জিরো বসালে এক্সের জায়গায় জিরো বসালে আমরা ওয়ান পাচ্ছি এটা বাইরে বেরিয়ে আসবে আর এই বাকি পোর্শনটা এমনিতেই ওয়ান সুতরাং এটা হচ্ছে ওয়ান এই রিলেশনটাকে আমি যদি ভালো করে দেখি তাহলেই বুঝতে পারবো যে হিয়ার মানে সিন্স দিস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান দেয়ার ফোর ইন the top equation f x must be root over 2 pi delta x f x root over 2 pi delta x होले एक मत्र इजिनिस्ट 1 होवा सम्भव <coughs> ता होले so now we know our f x so f x is root over 2 pi delta x ok ta hole f x is root over 2 pi delta x ta hole solving both hand side we get our final result which is dirac delta function can be written as an integral form very 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 important result you will use this many times afterwards this is very important please remember this and also remember the proof well আচ্ছা এবার এই জিনিসটাকে ইউজ করে আমরা কিছু কিছু ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ট্রাই করব যেমন ইউজিং দিস উই উইল ট্রাই Fourier transform of e to the power i omega t cos omega t sin omega t and afterwards we will be a bit more ambitious ebong tokhon amra ট্রাই করব কমপ্লিকেটেড ফাংশন লাইক দিস ওকে আচ্ছা সো ফার্স্ট লেট স্টার্ট উইট উদ পার আই ওমেগা টি আমরা ওমেগার বদলে ওমেগা নট ইউজ করছি কারণ এই ওমেগার এই ওমেগা ইকুয়াল হয়ে গেলে 
আমরা কিছু ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেট করতে পারবো না বা আমরা কিছু ডিটারমাইন করতে পারবো না কিন্তু পরে ইকুয়ালিটি বা নন ইকুয়ালিটির কেসটা আলটিমেটলি ফাইনাল রেজাল্টটা চলে আসবে এবার আমরা যদি এটাকে একটু দেখি ওয়ান বাই টু বাই এটার পর আই কে এক্স ডি কে হচ্ছে ডেল্টা এক্স তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে এটাকে এভাবে লেখা যায় এবং তখনই এটা হচ্ছে দিস বিকামস আগেই বলেছিলাম যে আমরা ইকুয়ালিটি ইনইকুয়ালিটি কেসটা ফাইনাল রেজাল্টে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে সো দিস ইজ আওয়ার রেজাল্ট কোনো কোনো সময় প্রুফ থাকে অনেক জায়গায় তখন সামনে ডুভার টু পাইটা থাকে না অ্যাকচুয়ালি এটা না থাকার কারণটা হচ্ছে এটা তো জাস্ট নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট তো এখানে আমরা ফুড ইয়ার ট্রান্সফর্মে যেমন এখানে সামনে ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাইটা ইউজ করছি অনেক সময় সামনেটা কিছুই থাকে না মানে বলতে চাইছি যে এই যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের যে বেসিক ফর্মুলা এই যে দুটো আছে তো এখানে একটু আগের ওই ডেরিভেশনটা মনে করলে বুঝতে পারবি সেখানে আছে আমি দেখাচ্ছি আমাদের আগের ক্লাসটা সেখানে আমরা কি করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এই যে এটার পরে তো আমরা এটা পেয়েছিলাম ওয়ান বাই টু পাই ছিল আমাদের তারপর ওয়ান বাই টু পাইকে দুটো পার্টে ভেঙে একটার সঙ্গে ওয়ান বাই রুট টু পাই করা হলো এটা এটা এবং আরেকটা মানে একটা টোটাল ওয়ান বাই টু পাই ছিল সেটাকে রুট টু পাই করে এটার সঙ্গে আবার রুট টু পাই করে এটার সঙ্গে দিয়েছিলাম তো সেটা না করে আমি এটাও করতে পারতাম যে এখানে আমি কিছুই না দিতে পারতাম আর এখান থেকে আমি তাহলে পুরো ওয়ান বাই টু পাইটাকেই আমি বলতে চাইছি এটার সঙ্গে দিতে পারতাম বা উল্টোটা আর আরও করা যেতে পারতো ওয়ান বাই টু পাইটা পুরোটা এখানে দিয়ে এখান থেকে ব্যাপারটাকে পুরোটা তুলে দেওয়াও যেত ওয়ান বাই টু পাই তো অনেক রকমভাবে করা যায় মানে এটা একটা নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট টোটাল প্রোডাক্টে ওয়ান বাই টু পাই থাকতে হবে এবার ভাঙাটাকে যে কোনো রকমভাবে ভাঙা যেতে পারে তো কীরকমভাবে আমি ব্যাপারটাকে ব্রেক করছি তার উপর ডিপেন্ড করবে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর করেসপন্ডিং ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের ডেফিনেশনটা কি ক্লিয়ার তো এবার ফলে বুঝতেই পারছো যে হুম তাহলে বুঝতেই পারছো যে এখানে সামনে নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্টটা চেঞ্জ হওয়ার ফলে এই রেজাল্টগুলোরও সামনে কি থাকবে সেটা একটু একটু আত্র চেঞ্জ হতে পারে হুম সামনের এই ফ্যাক্টরটা চেঞ্জ হতে পারে তাহলে এরকম যদি প্রুফ দেয় তাহলে এরকম একটা বলে দিতে পারিস যে এটা প্রুভ করার পরে বলে দিতে পারিস দিস রুট ওভার টু পাই মে চেঞ্জ ডিউ টু নর্মালাইজেশন মানে প্রুফ যদি করতে দেয় তোকে ভ্যালুটা ইম্পর্টেন্ট নয় এই যে ফাংশনাল ফর্ম সেইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে যাই হোক মেন যে ব্যাপারটা আমাদের মেসেজ যেটা সেটা হলো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ ইটু দা পাওয়ার আই ওমেগা টি সেটা হচ্ছে ডিডাক ডেল্টা ফাংশন তো ভেরি ভেরি আনসার্টেন পুরোটাই হারমোনিক্যালি একই রকমভাবে চলছে হাই লেভেল অফ আনসার্টেনটি ইন টাইম স্পেস গিভস ইউ ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ সার্টেনটি ইন 
frequency space. একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আই এড লাইক ইউ টু নোট সেটা হলো আমার অরিজিনাল ফাংশনটা কি ছিল ইটু দা পাওয়ার আইওমেগা টি তো সেখানে একটাই ফ্রিকুয়েন্সি ছিল কেননা একটাই সাইন বা কস ওয়েভ একটাই ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু এই যে একটাই ফ্রিকুয়েন্সি ছিল এটা আমি বলছি এটা আমি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বলছি আমি এই ছবিটা দেখে যেহেতু আমি জানি যে একটাই ফ্রিকুয়েন্সি থাকলে সাইন বা কস দেখতে এমন হয় সেটা আমি জানি বলেই তো আমি বলতে পারছি যে একটাই ফ্রিকুয়েন্সি প্রেজেন্ট কিন্তু এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি বা গ্রাফিক্যালি সুন্দরভাবে কখন আমরা দেখাতে পারছি যখন আমি টাইম স্পেস থেকে ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে যাচ্ছি ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে যাওয়া মাত্র আমাকে ক্লিয়ারলি দেখিয়ে দিচ্ছে যে এখানে একটাই মাত্র ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট প্রেজেন্ট অ্যাট ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার তার মানে কোনো একটা গিভেন সিগনাল সিগনাল তো অনেক রকম হতে পারে এরকম একটা সুন্দর ভালো দেখতে সিগনাল হতে পারে কিংবা একটা প্রচণ্ড খারাপ দেখতে সিগনালও হতে পারে তো এটা তো দেখেই এবার কোন সিগনালে কতগুলো ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট আছে সেটা বুঝ মানে বোঝার একটাই উপায় সেটা হলো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে চলে যাওয়া ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে চলে গেলেই সেখানে সুন্দর করে দেখিয়ে দেবে যে কোন কোন ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট আছে এবং কোন ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্টের স্ট্রেংথ কত সব ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্টের অ্যাম্পলিচুড একই হতে পারে তার তো কোনো মানে নেই আমরা ওয়েভের সুপার পজিশন অনেক রকম পড়েছি এবং আমরা দেখেছি যে গ্রুপ অফ ওয়েভ আমরা যখন বানাই আমরা যখন ওয়েভ প্যাকেট কনসিডার করি তখন আমরা কিন্তু এক একটা ওয়েভ কম্পোনেন্টের এক এক রকম অ্যাম্পলিচুড হতে পারে তাদের সুপার পজিশন হয়ে ওয়েভ প্যাকেট হয় সো দিস ইজ এ ওয়েভ প্যাকেট এবং এর মধ্যে কোন ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট প্রেজেন্ট এবং কার কত অ্যাম্পলিচুড সেটা যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে টাইম স্পেস থেকে ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে যেতে হবে সো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইজ সামথিং লাইক ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস একটা সিগনালকে ভেঙে কোন ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট কত স্ট্রেংথে প্রেজেন্ট আছে সেটা বোঝার ফিজিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে ইজ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আচ্ছা এবার ইটু তারপর আইওমেগাটে যখন জেনেই গেছি তখন স্বাভাবিক কিউরিসিটি অনুযায়ী আমরা কস ওমেগাটির ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে ফেলি তো কস ওমেগাটিকে এইভাবে লেখা যায় এই এবং ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে লিনিয়ারিটি প্রপার্টি অনুযায়ী সেই প্রপার্টিটা আমরা পরের লেকচারে ডিসকাস করব হাফ টু পাই এই প্লাস তো সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে যে দিস ইজ মাই সিগনাল ইন টাইম ডোমেন অ্যান্ড দিস ইজ মাই সিগনাল ইন ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন মাইনাস ওমেগা নট প্লাস ওমেগা নট বুঝতেই পারছো যে কস ওমেগা টি মানে হচ্ছে এখানে মাইনাস ওমেগা প্লাস ওমেগা দুটোর জন্যই এই সিগনালটা ইজ পসিবল বা দিস সিগনাল রিপ্রেজেন্টস টু ফ্রিকুয়েন্সি প্লাস ওমেগা এন্ড মাইনাস ওমেগা ঠিক সেই জিনিসটাই আমরা কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম অ্যানালিসিসে ওমেগা স্পেসে আমরা এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছি ন্যাচারাল কিউরিসিটি হতেই পারে যে তাহলে সাইন ওমেগাটির ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা 
sin omega t e to the power i omega t minus e to the power minus i omega t by 2i ठीक आगे जिनिस टके फॉलो करें हम लोगों को एवं ताते हम लोग पावो ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइम डोमेने साइन फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेने क्या मन देखता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉटे ऊपर दिखे है अबे ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉटे देयर इज़ अ माइनस साइन तेरी की बोझ आगलो साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स इट शोज प्रेजेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज प्लस माइनस ओमेगा नॉट किंतु प्लस ओमेगा नॉटे सिग्नल रिमेंस पॉजिटिव and minus omega not a signal becomes negative क्या नोना minus होए गाले sin tau minus होए जाए time domain एर जेशा मोस्ते information आमा देर एक्टु खानी भेबे बुछता है frequency domain एर शेई information टाइ it is visually present before us आरेक्ट एग्जाम्पल नहीं आजा <coughs> 2 cos 3 by 2 omega t cos half omega t एटा जो दी फूरिया ट्रांस्फार्म कोड़ते चाहिए तो तुम्हें बोले जो तोरा पाइथन शिखे छीश ग्राप प्लोट कोड़ते तो प्लोट कोले देख भी जेटा देखते रोकम हावे टाइम डोमेन टाइम डोमेन ये रुकों में देखते हैं अमेज़ो दी बोली कौन कौन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट आचे फोट कोडे मोटे हो वाला जाए मैंने ये बंग आधो वे खाने थ्री बाई टू ओमेगा बा ओमेगा बाई टू ये रुकों फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं ताले ठीक कोडे जानते होले आमाके कोट्ते हवे फूरिया इटा टू कॉसे कॉस भी फॉर्म में आचे शुत्रंग इटा के भेंगे नवा तो टू कॉसे कॉस भी फॉर्मूला अप्लाई कर ले देखते पाबी जे इटा होलो कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी इटा आर जो दी फूरिया ट्रांसफॉर्म करा है ताहुले यूजिंग आवर प्रीवियस फॉर्मूला रूट ओवर पाई बाई टू कॉमन नहीं था। प्रीवियस फॉर्मूला कंसीडर कर ले, हम लोग पावो। ओमेगा आचे आतार पड़े टाइ टू ओमेगा आचे ए ए रोको हम भी आप टा ताहुले फ्रीक्वेंसी स्पेसे
ओके फ्रिकुएन्सि स्पेस जो प्लट करी जो ओमेगा के भेरिएबल रखी एखे चारटे डिरा डेल्टा फांगशन पासी एक पासी माइनस ओमेगा नट प्लस ओमेगा नटे एवं आकटाते हमें पासी टू ओमेगा इक्ुअल टू ओमेगा नट अर्थात ओमेगा इक्ुअल टू ओमेगा नट ब टू तमें एक माइनस ओमेगा नट प्लस ओमेगा नट और एक हे माइनस ओमेगा नट ब टू एंड प्लस ओमेगा नट ब टू ते बेसिकाली जाने जो डिटेक्ट कर लम से तेल एखे दोटो फ्रिकुएन्सि आवं एक फ्रिकुएन्सि अन्य फ्रिकुएन्सर डबल टाइम डोमे जे इनफरमेशन कईंड अफ हिडेन अवस्था छो जो फांगशन के देखी तेल अवश्य तई फ्रिकुएन्सि डोमे से इनफरमेशन इट इज प्रेजेंट क्लियरलि फोर आस क्लियर लास्ट जो बोला तोर मन होते ही जो एखान भेगे बेपारक कर लम तक तो परिष्कार बुझे गलम जमेगा टू ओमेगा आम कैन आर ये करते जाब तो उत्तर एटे नहीं खूब ही सीम्पल एक्साम्पल सो दैट उइ कैन प्लट द फांगशन उइ कैन भिजुअलाइज एंड बेसिकाली उइ कैन इजिली प्लट द फांगशन से ही भाव एक्साम्पलगुल देखे मन हे फुरियार छाड़ा ही एट्स जाए कंतु प्रैक्टिकल हे जो देव असाइनमेंट जो खूब क्रिटिकल टाइपर सीगनल नहीं जो तुरा क्च कर भी तक देखिए फुरियार ट्रांसफर्म कर ले बेपार सब इजिली बोझा जा सब समय जिन स्ट्रेट फरवर्ड होना जो एक छोटो प्लस माइनस कर फ्रिकुएन्सि की की प्रेजेंट आज फट कर बुझे गल फ्रिकुएन्सि स्पेक्ट्राम जो डिटेले स्टाडी करते हैं टाइम स्पेस फ्रिकुएन्सि स्पेस क्लियर फिजिकल सीगनीफिकेंस अफ फूरियर ट्रांसफर्म पर क्लस पढ़ब डिफारेंट प्रपार्टिज अफ फूरियर ट्रांसफर्म एवं तरह स्टाडी करब applications of fourier transform in heat equation and in solving the wave equation so thank you and uh, see you soon